ഒന്നാമത്തെ ആൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇനി രണ്ട് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സെല സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സ്വിച്ച് ഒന്ന് അമർത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ആൾ അടുത്ത് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയി മാറി എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് മലയാളം എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വേഗവിരൽ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ വേഗവിരലത്തിന് വേഗവിരലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കിസ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഫിംഗർ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്നും പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൊജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ ഇതൊരു അഡിനോ ബോർഡാണ് കൂടാതെ നാല് സ്വിച്ചുകളുണ്ട് ഇതിന് കൂടാതെ നാല് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് നാല് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ബൾബുകളാണ് നാല് നാല് എൽ ഇ ഡികളാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര എൽ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും സ്വിച്ചുകൾ നമ്മളിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പത്ത് പേരാണ് ഇതിലുള്ളത് ഈ ഒരു മത്സരത്തിലുള്ളത് വെച്ചാൽ പത്ത് സ്വിച്ചുകൾ ഇതിൽ വേണം അതായത് ഓരോ സ്വിച്ചും ഓരോ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിന് നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഈ ഫസ്റ്റ് എൽ ഇ ഡിക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്വിച്ച് രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡിക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്വിച്ച് മൂന്നാമത്തെ എൽ ഇ ഡിക്ക് നാലാമത്തെ സ്വിച്ച് നാലാമത്തെ എൽ ഇ ഡിക്ക് ഇനി കൂടുതൽ സ്വിച്ചുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എൽ ഇ ഡികൾക്ക് നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ബസറുണ്ട് ഈ ബസർ ഒരു സൗണ്ട് ഇൻഡിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഓരോ സ്വിച്ച് അമർത്തുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ച് അമർത്തി ഈ ലൈറ്റ് കത്തി ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് കത്തി രണ്ടാമത്തെ സ്വിച്ച് അമർത്തി രണ്ടാമത്തെ ലൈറ്റ് കത്തി മൂന്നാമത്തെ സ്വിച്ച് അമർത്തി മൂന്നാമത്തെ ലൈറ്റ് കത്തി ഉടനെ ബസറും സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കാം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നാലാമത്തെ സ്വിച്ച് അമർത്തി നാലാമത്തെ ലൈറ്റും ബസറും കത്തി ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ വേഗവിരൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഫിംഗർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ നാല് സ്വിച്ചും ഒരുമിച്ച് അമർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരുമിച്ച് അമർത്തുമ്പോൾ ആരാണോ ആദ്യം അമർത്തിയത് അപ്പോൾ അയാൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഒരു സൗണ്ടും ഇൻഡിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഞാൻ നാലും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഏതാണ് പ്രസ്താവം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ സ്വിച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ആൾ ആളെ ഈ ഈ ഒരു ക്യൂസിലേക്ക് സെലക്റ്റ് ആവും ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യ സ്വിച്ചാണ് ആദ്യം പ്രസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇയാൾ സെലക്ട് ആയി ഒന്നാമത്തെ ആൾ സെലക്ട് ആയി ഇനി രണ്ട് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സെല സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സ്വിച്ച് ഒന്ന് അമർത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ആൾ അടുത്ത് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയി മാറി അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കായിട്ട് വേഗവരൽ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ വേഗ എന്നതുകൊണ്ട് സർക്യൂട്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഫിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്യൂട്ടും ആരാണോ ആദ്യം അമർത്തിയത് ആദ്യം ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തത് അപ്പം അയാൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ആയിരുന്നു അത് അഡിനോ യുനോ ഏതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം നാല് സ്വിച്ചുകളാണ് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ഡബ്ല്യു ടു എസ് ഡബ്ല്യു വൺ എസ് ഡബ്ല്യു വൺ എസ് ഡബ്ല്യു ടു എസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ എസ് ഡബ്ല്യു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് സ്വിച്ച് നാല് എൽ ഇ ഡികൾ നാല് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് എൽ ഇ ഡികൾ ഒരു ബസർ സൗണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എല്ലാത്തിനും കൂടി കോമൺ ആക്കിയിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പിന്നെ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി ഫൈവ് എന്ന് ആൾഡിനുള്ളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പിന്നുകളാണ് ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡി സിക്സ് ഡി സെവൻ ഡി എയ്റ്റ് ഡി നയൻ ഡി ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നുകളാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നുകൾ അതിൽ നാല് ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നുകൾ എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡികൾക്കും പിന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ബസറിലേക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ബസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ ഓസിലേറ്ററുള്ള ഒരു ബസറാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ വേറൊരു എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇൻറ്റേർണൽ ഓസിലേറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്വയം ബസർ അടിക്കും ബസർ തനിയെ പ്രവർത്തിക്കും